എല്ലാവർക്കും സൗമ്യാസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാൽന റെസിപ്പിയാണ് പ്ലെയിൻ സാൽന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് ചപ്പാത്തി പൊറോട്ടയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രേവി കിട്ടുമല്ലോ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവി അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രേവിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചപ്പാത്തി പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ബേ ലീഫ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഒരു നല്ല വലിയ സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞ സവാളയും കൂടിയും അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറണം ഒരു ചെറിയൊരു പിങ്ക് കളറാവണം അപ്പം അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി ചേർക്കുകയാണ് പച്ചമുളക് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ പച്ച മണം പോകുന്നത് വരെ നമുക്കത് വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു പഴുത്ത തക്കാളിയും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ പഴുത്ത തക്കാളി ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ ഒന്ന് കുഴയണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുകയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ടാവും എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ പൊടികളുടെ പച്ച മണം പോകണം അപ്പം അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക അത് വഴറ്റി വരുമ്പോൾ എണ്ണയും തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പം ആ ഒരു പരുവാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പേസ്റ്റും കൂടിയും ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ തേങ്ങ പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെ മൂന്ന് കാഷ്നറ്റും കൂടിയും ചേർത്ത് നല്ല നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാഷ്നറ്റിന് പകരം കശകശ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കശകശ കിട്ട ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം ഞാൻ കാഷ്നറ്റ് ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റണം രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം മിക്സി ആ തേങ്ങ അരച്ച അതേ മിക്സിയിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചത് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കുക പിന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിനേരെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അരിഞ്ഞതും കൂടിയും ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉപ്പ് പാകം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഞാൻ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരെ അതൊന്ന് പാകം ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് മൂന്ന് വിസിലായി ആ പ്രഷർ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം മേലെല്ലാം ആ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൽന എം ടി സാലിന ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനും കൂടിയും ചേർക്കാം അതായത് ചിക്കൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ ആ പീസും പിന്നെ ആ ഫാറ്റ് ആ തോലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ സാലിനയും ആയി അപ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും പൂരി പിന്നെ ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ സാലന റെസിപ്പി എം ടി സാലന റെസിപ്പി ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും സോ ഈ ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ട് 
നമുക്കിതിൽ പച്ചക്കറി വേണമെങ്കിൽ പച്ചക്കറി ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ ചിക്കനും ചേർക്കാം മട്ടൻ്റെ പീസസൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ